这是世界上最锋利的宝剑——女王勾践剑。当专家在纸上轻轻划过，二十多层纸一瞬间被整整齐齐的划开了。两千四百多年以后还这么锋利，不可想象的呀！金属复合剑技术，就是小小的一把剑反应的时候的一个特点。我们讲春秋五霸。就是越王是最后一霸。当专家在高倍显微镜下放大五百倍，又一个惊人的发现震惊了全世界。他的刀刃部分竟然含有树枝状结晶体。要知道，这种结晶体放到现在，就相当于美国战机 F 3 5发动机上面的叶片。甚至有传言说，这种结晶体还可以用来制作芯片。通过对越王勾践剑的深入研究，专家越来越觉得细思极恐。比如越王勾践剑剑柄最下方的十一个同心圆，每个同心圆之间的间隔都是 0.2 毫米。专家直呼，就是拿来全世界最精密的仪器都做不到。还有一个最大的疑问：为什么越王勾践剑历经了 2,500 年都没有无锈？十一个同心圆究竟是如何制作的？剑身上面菱形暗纹又是如何形成的？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注，本期视频将为大家一一揭秘。1965年冬天，湖北省荆州市市郊的济南城，为改善当地农田缺水的状况，开工修建漳河水库。然而，就在修建漳河水库第二干渠的时候，在荆州城西八岭山一带发现了许多有风土堆的墓葬。经过发掘，大部分是战国时期的楚墓。最后，在江陵的八岭山的东边，发现了二十五座有封土堆的墓葬，没有封土堆的小墓有三十座，一共五十五座。考古队员把其中最大的一座墓葬命名为“望山一号墓”。考古发掘工作迅速展开，考古队员发现，望山一号墓也有高大的封土堆，而且经过夯筑，土质非常坚硬。考古队员剥去层层封土，清理墓坑中的填土，很快墓道出现在人们面前。填土上面是五花土，但是这个墓有特殊的地方在什么样？它有第三层土，我把它称之为清高泥。这个清高泥就是经过人工啊，淘洗，密度很大。通过考古队员的艰难发掘，很快一座数学坑墓果墓出现在了考古队员的面前。墓葬墓坑为长方形，坑壁从墓口以下至墓椁顶部依次向内收缩成阶梯状的五级生土台阶。墓葬椁盖板上铺有三张大竹席，均为人字纹编织。揭开椁石盖板，椁石里积满了水，随着椁石水位下降，随葬品逐渐显露了出来，堆满了头香和边香。由于随葬品实在是太多，连落脚的地方都没有，考古队员最后想了一个土办法。倒挂金钩，这个办法不仅测量准确，而且还便于提取器物。数量众多的陪葬器物让考古队员异常的兴奋。其中出土的青铜器有鼎、墩、壶、否、盘、仪等珍贵文物。仪就是用来盛水洗手的用具。就在这时，一件用丝绸包裹的镂空青铜杯引起了专家们的极大兴趣。这件青铜杯的杯壁。由八只互相攀缠的变性凤纹构成，凤的身上还铸有三角形云纹和卷云纹纹饰。在杯子底部，专家还发现残存的植物片，因此专家认为这是一件熏香用具。在果实的头香中，考古队员清理出来了一把青铜剑。出土时，青铜剑仍然插在漆木剑鞘里。我们拿那把剑起来以后，在墓上看的老乡们，你一看。哎呀，考古队又把金剑了，因为金光闪闪的。考古队员根据墓葬出土的器物判断，这座墓属于战国时期贵族墓葬。在头箱还清理出了漆制文书工具盒，盒里装有铜奔，刃部十分锋利，有铜枷、刻刀和磨石，磨石有使用的痕迹。头箱里还有众多漆木器和竹子，竹子里有残存的鸡大腿，还有柑橘梅、毛桃、小茴香、板栗、花椒等。考古队员推测，这些果品与调料应当是放于竹寺里入葬的，是墓主人生前喜欢吃的食物，希望在另一个世纪还可以享用。楚人的饮食的话，不仅是一般的，就是、啊、白水煮肉或者盐煮肉，它还有调料的，是吧？花椒，这东西是麻辣的东西啊。这是一件虎作凤鸟骨，这是楚文化的典型代表器物。
，虎用整木雕刻，两只背向而去的卧虎为底座，虎背上各立一只长腿昂首的蜂鸟，中间是一面大鼓，鼓的设计别出心裁。这是一件彩漆透雕动物文作品，楼刻有凤、鸟、鹿、蛙、蛇等动物五5个，平面的中部为双凤争蛇，两嘴共衔异射。这件作品表现了楚人丰富的想象力。如今我们看到的作品是被修复过的，刚出土时的作品其实是完全散落的状态。那些鸟啊、凤啊都散了。后来我们拼接起来，正好工地有个女同事的长头发，把它捆绑起来了。不断出土的精美文物，让考古人员颇为振奋。墓主人的婚事就要大开了，大家都期待着有更大的惊喜出现。揭开漆木外观，首先看到内棺用丝帛包裹着。打开内棺，在场的所有人都惊呆了。在墓主人的左侧，竟然有一把装在黑色漆木剑鞘内的青铜剑。